つばきだぜ。力なのよ。ダラハイド様よりブランデー、ヘンリー15世をいただきました。ご支援ありがとうございます。やった、酒だぞ。メッセージとして、失踪しないでくださいね。と添えられていたわ。まあ今のご時世、推しのチャンネルがひっそりと息を引き取ることも珍しくはないからな。勝手に同期だと思っていたチャンネルさんのいくつかはすでに活動していなかったりもするがね。とはいえ皆様のおかげで一番辛い時期はとうに乗り越えた。失踪するどころかこの調子で失踪してやるのだぜ。はい。というわけでランドストーカーの続きをプレイするわよ。本動画は連続企画6回目、かつ最終回だ。まだの人は過去の動画から一気に見てくれよな。過去動画へのリンクは概要欄に貼っておくわね。よし、ラストダンジョンな。気合い入れていくぞ。まずはケーキ漬けにいっぱいあってもいいかな。ダメよ。撮影が終わってからにしなさい。ブランデーにちょっぴり紅茶を入れてくれないか略じゃ、このもんべてとく。つばちか。はい、それではゲーム再開。こまごまとした回収要素は残っているが、ゲームフローとしてはラストダンジョンを残すのみだ。こまごまとした部分はささっと回収するわよ。うさぎの服、買っておきましょうね。前回動画にフライデーの故郷に関するコメントがあったので、せっかくなので立ち寄っておくわよ。本来ならメルカトルに着いた直後から利用できる有用施設だ。完全に失念していたわ。え、ケーキの実がなんと取り放題。せっかくなのでギミックの解説も行うぞ。里にはフライデーのお友達が2名いるのだが、高い場所に行って話しかけることができないんだ。登っていけるルートがないし、箱や壺も見上がらないわね。そこにえ、ケーキがあるじゃろう。とはいえ、拾い上げるとこっけないないしてしまうからな。ここでウサギの服を使うんだ。失敗したらリセットよ。成功です。運ゲである。うさぎの服の二択を通すとエケーケが最大数まで補充されるぞ。エケーケは持てる数しかマップに出てこないので。これでエケーケを箱や壺のように活用できるようになるんだ。これで高所にいるお友達のお話を聞けるのね。金貨200枚の価値があるかどうかは微妙だけどな。256年も留守にしていたのね。256は16進数表記でジャスト100。255と並んで切りの良い数字の一つなのよ。あの、すいません。一つよろしいでしょうか。何かねフライデーさ、設定上の年齢は120歳じゃなかった君のような感動言い書きは嫌いだよ。驚愕、彼氏と地元に戻って年齢詐称がバレる女。さすがに最低256歳だと120歳はさば読みすぎ。128年ぶりとかにしておけばギリ許容範囲だったのに。はい、チョキ村の奥、アックスマジックで気を除去するとダンジョンがあるのよ。前回突破したダンジョンに比べれば簡単なもんだ。しかも別に来る必要もない場所なの。サクッとカットするわね。命のもとも多少は手に入るぞこのダンジョンのメインのお宝フレイムガードなのよ熱による移動ダメージを無効化できる靴だ肝心のあっちっちゆかはバーラ鉱山にしかないので今後は一切出番がないのよあそこ普通にダメージ食らいながら突破しちまったもんな順路としてはフレイムガード入手後に再調査する流れだけど普通に面倒くさいのよ森の北側には山岳地帯ここを抜けるとライバルキャラの Z と対決なのよここは確か、石があるんだ。そうそう、ここの変な部屋に隠し通路があってな。奥まで進むと指輪が視認できるわね。でもこっちからじゃないんだ。入り口の方から隠しの脇道を抜けていくとたどり着けるんだ。えー、っと、ここだな。ムーンストーン。幻覚や呪いといったステータス異常への耐性を高めてくれるのよ。前回のマースストーンもそうなんだけど、あくまで耐性アップであって、無効化ではないんだ。はい、ここで Z さんが登場。つわものと戦うのが趣味とかいう戦闘狂で、今回はビジネス向きで勝負がしたいとの申し出よう。ほら、ワクワクしてきたぞ的な人ですね。公爵に会いたくばこいつを倒すしかないのよ。ここで姉さん女房が割って入るのよ。足場の悪い場所での吸収とは、なんと卑怯極まりない。拙者もスケラチータス。A 感じにエイト戦士のプライドを刺激して、場所を変えさせることに成功するのよ。おあつらい向きの広場。少し進んでからバトル開始なのよ。おるおる、棒立ちやんか。会話することでイベントが進行するわ。つまり、好きなだけ待たせておけばいいんだな。気を切って先に周囲を探索するのね。命のもと、これは攻撃力でもあるからな。ここはデステルの村の北側ね。スタを下ろしたのでドワーフ村からのアクセスも可能になったな。トレントの木もあらかた開通しているので島内の移動が随分と楽になったわね。ちょい、いきなりだな。一発13ダメージ。一瞬で倒されたわね
バカめコアを潰さぬ限り何度でも蘇るぞあと8回ですジャンプしてからの攻撃これをかわしながらチクチク行くしかないか全然かわせてないわよ選択可能な作戦はガンガン行こうぜのみはいダンジョンの難易度が極悪なことでも知られる本作だけど戦闘はなんていうか淡泊というか大味なのよもう終わっちゃったよはい重要アイテムの一つをゲットなのよえっとさっきの女神像の前で使えとこうして Z さんは次回作でのリベンジをここで宣言するのよないんだよな次回作はいサンプルとしてパッケージだけは残っていたりもするわねそれ同人活動のやつだろうもし続編だったらそんな構想を元にした設定本ねでもパッケージイラストは玉木が白磁気質なのよ一番最初のチュートリアルダンジョンに戻ってきたぞ行き先も知らないママ鳥に飛び乗って真っ先にラストダンジョンに到達していたのねトレジャーハンターの勘恐るべしチュートリアルでちらっと見えていた場所ね前回は急流下りで恋されたなまあ結局ジュールがないと先には進めなかったのよラスダンよ私は戻ってきたおっと公爵だここから少し会話パート実質この先がラストダンジョンになるわあお姫様おるやんロリア姫だったかな財宝の場所に行くためには5つのジュエルが必要なのだけどそれに加えて秘密の呪文歌として特定の王家に伝えられているものが必要なのよそれで姫様が誘拐されていたのか幼い頃より教え込まれた歌をここで歌うように強要するのだけど姫様は必死に抵抗するのよ話が進まんから早う歌いや身も蓋もないこと言わないの殿方の前で服を脱がすと言われておとなしく従ってしまうのよここは脱がせた上で服を返してほしければ歌えって流れの方が殿方に受けるだろう X 視点になるやろがいこうして5つのジュエルと秘密の呪文が揃ってしまうのよゲートが開通して公爵は一足を先にラストダンジョンに向かってしまうのよ早く後を追わなきゃならんのだが姫様の話が長いライルのことをナイト様と連呼してキャッキャ騒ぐのよ当然彼女と激突してキャットファイトの開幕だ割と真面目にリアルファイトに発展したところで保護者の方が現れて無事に引き取られていくのよ保護者の方ってのは潮の地下で助け出した人だな意外と素直に連行されていったな姫様は一人ぼっちで寂しくて誰かに気づいてもらいたくて塔からいろいろなものを下に落としたりしていたのよ高い塔から物を落としちゃダメだろ危ないだろ下にインディアンの子供がいたらどうするんだ最近じゃボリズニーと呼ばないと怒られるのよ突っ込むところそこじゃないからねはいこうしてラストダンジョンに向かって出発なのよえー、っとどこですかここはスーパーパワーによって隔絶された世界になっているの中には村もあって隠し設備も整っているのよ宿屋発見道具屋では命の元が1つ1200で販売されていて HP が99になるまでは繰り返し購入が可能となっているわ極めるプレイの場合はここまで命の元をスルーしておいて99まで買ってから落ちてるやつを拾いに行くんだったなそれではいよいよラストダンジョン攻略よキャー気が重いぜツバチカツバチカおっとこの曲はオープニングでもで流れていた曲だなはいこのダンジョンをクリアするには3体のボスを倒し全てのキーアイテムを入手する必要があるのさらにその先にもラスボスの待つダンジョンという形で実質ダンジョン4つ分くらいの規模になっているわ当然すんなり門番に会えるはずもなく数多くのギミックを解いて順番に鍵を集めなきゃならないさらには最強の装備もこのダンジョンで手に入る流れになっているわでい幸い3体のボスを1体倒すごとにメルカトルに直通のワープが使えるようになるの無理をせずに補給やセーブに戻ることも重要なのよえー、っとランタンか何か拾ってこないと真っ暗なエリアだなとりあえず壁伝いに歩いて出口を目指すのよあのお宝も適当に歩いていけるような場所にはないんだろうな適当に壁に体をすりつけるしかないいけたここは簡単な仕立てこの程度はお茶の子さいさい丸スイッチを踏むと現れる箱を持っていくのよ下にも一つあるので二つを合わせて階段を作るのだずらし置きこんなの現場猫案件だぞここはジャンク中の空中制御コマンド入力のように正確にグイーンとグイーンと行くなドックンと来たよランタンじゃなかったカンテラほとんど同じ意味ねカンテラは主に工場や鉱山などで使われていたもので主に石油を用いる蛍光型の照明器具ねランタンも同様なのだけど使用する燃料は多岐にわたるのよ出番だぞ雑に言えばちょうちんはランタンの石ということになるのよカンテラカンテラ
使用することでダックゾーン全域が明るくなるわ一度使えばイボもずっと明るいぞお次はタイムアタックスイッチよ足場は一定時間しか出てこないぞ急げ急げ鍵を見つけたら次のエリアへキャあ地獄に仏女神様あざす何度でも使える回復施設有効に活用して薬を節約するのよここも割と厄介なギミックだ奥の方にある箱を持って行ってスイッチに投げつけるんよミスったらエリア移動して成功するまで繰り返すことになるぞこの箱をなこっちの方に運ぶんよスイッチがあるわねええ感じにポイしてジャストナウさせれば道が開けるんだでや全然違うところに飛んでいったわよこのゲームはトライアルエラーでできてるんだよはいうまくいくまで繰り返すのよまた一番奥まで箱を取りに行かなきゃならんのだぜおやお気づきになられましたかここのなんかちょっと剥がれてるところこれガイドだろリンゴ昔はあんなの気づかなかったぞ彼によって失うものばかりではないわね多少は目ざとくなっているのかもなここも同じようなギミックだ壺を越して定位置にジャストナーさせる系失敗すると出入りした際に雑魚が復活するので地味に面倒いちょっと硬いとかねなのよね定夜ルボシャ出直してまいります幾度とない失敗はカット HP55 から30になってるんだ察してくれクリアこれで奥が通れるぞぐるっと回ってきて穴にダイブするのよ暗い暗いカンテラここには装備品の一つアイアンソールがあるのよこれを装備すればトゲトゲの足場を無効化できるんだ多少ならダメージ覚悟で突っ切ることもできるけどここはさすがに長いのよ正直ここでしか使わないアイテムなんだよな一度も履いてない靴のことも時々思い出してあげてください名前なんだっけもう忘れちゃったよフレームガードなのよここのスイッチでまた先に進めるんだちょっとしたトラップを食らいながら突破野外に出たぞここの木は伐採できるぞ危ね落ちるところだった取らずに落ちたらまた戻ってくる羽目になるわよ文字通りのキーアイテムだからな鍵を取ったら穴に飛び込んでよし剣だ最強の魔法剣ガイアの剣なのよこいつの魔法はガイアの像と同じく画面全体に効果がある全体攻撃だはっきり言って最強なのよあとはチャージ速度が4倍になる指輪だな詳しいデータは見つからなかったけど通常攻撃部分に関してはライジンの剣が最強らしいわ飛び道具系はそっちが弱くなるのかとはいえ容赦のない全体攻撃が凶悪なのは間違いないわこれさえあれば戦闘は逃げの一手だでい届いてないわよドリャーンえー、っとここはそんなに難しくないぞ足場の動きは平面的ねここの箱をキャッチして恋するスイッチも持ち上げて来いそしてスイッチを含めた足場を組んでいくんだ箱が乗っていればオンになるのねオンになっている間宝箱が出現するギミックだはいオッケーえー、っとここは後で来るところだこの人のお父さんを見つけて話をつければ通してくれるのよえー、っとそのためにはまた別の靴がいるんだよややこしい上に手順が複雑なのよ私の記憶が確かならそろそろ1体目のボスがいるはずなんだ倒したら無理せず1回戻ってセーブだなんやかんやでここで1時間はかかっているわね編集でカットされちゃうけど箱とつぼ投げるところはマジで地獄だからな箱は気づくのが遅すぎたのよここは3つのスイッチが対応した道を開くんだ左を押せば帰る方向中央は正面右が右方向だ中央の道を進めばセーブできる境界もあるが今回はスルーしておくぜボスに負けることなんてみじんも考えてないわねさすがに HP 満タンでケーキも9個しかもアンチがあるボスなんだ負ける要素がないしかも私は容赦しないのだはいダイヤのケントキンの女神像トレジャーハンターどうに反する禁じ手なのよ一定時間魔力がみなぎる力こぐるなんだけどテンポが悪いので氷の剣にしておきます一定のタイミングでしかダメージが通らないので毎回シェイクで画面止めてちゃ全然進まないのよここで剣振ってや余裕のよっちゃんいかなのだぜ3方向の攻撃も単発も当たらない位置なのね目の前に飛んできた時はこっちの攻撃は当たる位置なんだ倒した金の女神像を使う必要は全くなかったわね
ゴラの爪覚悟すら所持しているゴラのホニャララ系を全て揃えることでラスボスと戦うことができる仕組みなのよボスを倒すとここに戻れるんだそしてここのワープはメルカトルの街に直通なんだセーブと呼吸を済ませて先に進むわよ呼吸は必要なかったけどな最終的にはここに3つのワープが出現するのねボスを倒したら戻る3回に分けて攻略するんだ来たヴィーナスストーンサタンストーンの完全上位魔力のチャージ速度が通常の4倍になるのよ最強の指輪みるみる溜まっていくゲージサタンストーンよりずっと速いこれでもうバトルは適当に逃げ回りながら岩を落としていれば勝てるわえー、っとここは全く難しくないぞ落ちながら宝箱やらアイテムを回収するんだが無限に落ちながらループするので空中制御で少しずつ目的に近づいていけばいい一番最初のところに落ちてきたわねここに命のもとがあってなあとは氷で滑らなくなる靴も落ちているんだ次に進むために必要な装備ねこれは確かこの辺りから2つ落ちるここでインド人を左に着いたわねスノースパイクこれで氷の床も進むことができるようになるわね早速装備するのだあとは鎧を見つければ装備欄が埋まるわね最強の鎧は普通に路上に落ちてた気がするぞここ飛び降りますいかだがないと進めないのよここでの会話がさっき言ったやつのイベント進行フラグだ結構な距離あるけどなんとかたどり着いたわまたさっきの場所まで戻らなきゃいけないんだけどな割と複雑かつ広大なマップなので位置関係を把握してないと迷子になるわね最初は鍵やスイッチで行動範囲を限定してくれてはいるが攻略が進むと道がどんどんわからなくなっていくな短期記憶が衰えてくると攻略は難しくなるわねはいここでさっき回収した木材を使うんだこれもういかだを担いできたのと変わらないでしょうそれも2つとんでもないゴリラマッチョエルフである水につけると巨大化する魔法の木材ってことにしておこうか珍しく合理的な解釈ご都合ファンタジーに逃げ込むのは得意なのだぜ戦わなきゃ現実といかだを2つ使い捨てることで水場の奥の方に行けるのだここが2体目のボスエリアねなんかアルマジロみたいなやつがいるぞ声っていうかテキスト送りの音がヨーグルトじゃないの見た目はガンツで口調はドミンボだけどなバトルはさっくりカット突進を回避して剣を振るだけだバンジャイこの子はあざとい人気出るわ出ねよとりあえずワープを開通させてまだ余裕もあるのでこのまま進むのだぜ油断しちゃダメよそんなに遠くないはずゴラの牙よしあと一つだ滝の裏を通っていけばさっきの場所に出るはずおや段差かな違うわ最強の鎧踏んでたわイージスブレストこれで装備欄は全て埋まったな埋まるとちょっぴり気持ちがいい忘れるところだった特殊な靴の出番は終わりましたスノースパイクはあと1回くらい使うけどな用事がない時はヒーリングブーツしかないわはいバッサリカットして次のボスなのよ相応に面倒くさかったけどなはい最後の門番はミルノ島で倒したダークエルフさんあれ以来ライルを倒すことだけ考えてきていたらしいわそんなご体操の話か数日しか経ってないだろうっていうかなんでお前が256年前の遺跡で門番してるんだよ普通に考えれば門番は別に行ったけどこいつが倒してライルを待っていたのかもしれないわジャンプアタックジャンプアタックふわわやられたんも先生出番ですお前の敗因はサキュバスを連れてないことだバレた今頃気づいたのか俺たち二人でランドストーカーなんだぜシティハンターみたいに言うなしゴラのホニャララは三つ揃ったぞあとは最終ステージそしてラスボスとの戦いよもうちょっとだけ続くんじゃ一旦戻ってセーブして補給しましょうかそうだなそうしよう町より嫁さんの実家だというわけでフライデスさんの故郷にお邪魔していますえけえけ直食いで回復してモテるだけ拾っていくぞなんていうか嫁さんの実家が米作ってる的な安心感米は3 0キロの紙袋でもらうのよねただし玄米ホームセンターで精米するのよええ普通家に精米機あるよねねえよ準備万端行くぞツバチか
ツバチカはい最終ステージここまでくれば残りはあとわずかよ覚えてるだけでも2箇所くらいはトラウマゾーンがあるぞこのエリアのギミックは厄介な足場やシビアなタイミングギミックも難易度がやべのよガイアソードここ落ちた先にスイッチがあるんだが稼ぎエリアとしてもおすすめの場所だミミックがたくさんいるのねガイア魔法で一撃エリア移動すればまたいるのでいくらでも稼げるぞなるべく全体を画面に収めてガイア層をおどはい上に進んで細い足場を進んでいくのようっかり落ちないように注意だここは空中制御で渡っていく踏切位置は足元のブロックを見て飛ぶんだこうして床に線が引いてあると分かりやすいわねここの足場がクソ分かりにくい高さが違っていても表示上は同じ大きさなので距離感がつかめないのよ最初は同じラインだが次は高さが違うんだ今だったと思う多分そうねあかんここだ抜けた25分くらいかかりましたここはね床の模様がガイドになってるんだここのジャンプは問題ないと思うここのスイッチがタイムアタック系チンタラしてると間に合わないのよ失敗したら下に降りて大きく回って登ってこなきゃいけないんだ無理無理無理無理被弾したらまず間に合わないぞあかんあんませ踏むタイミングも大事あの球がいったらだ行くぞはいせいいけたはいここマジでめんどいぞスイッチがあるわねこれは自分じゃ踏めないんだ奥にもスイッチがあるわねこれを踏むと鎧が走り出すのよでも進路上には穴があるので落ちちゃうの落ちないように先回りして体で穴を塞ぐって仕組みだなるほど例によってクソほどタイトな設定になっているので忍耐力が試されるぞギリギリなのね行くぞはいはいそういミスなく4回滑り込まないといけないのねいやこれ右にもスイッチがあるんだ白い鎧がいたわね一つ目を乾燥させても油断するなすぐに次が始まるぞいけた急げ急げよっしゃこれではしごが使えるのね昔は随分苦労した記憶があるんだが案外すんなりといけたぜここはそんなに難しくないなんなら強引に突っ込んでも問題はないからな目の前のスイッチを踏むだけね対比場所はあるのでかわしながら進むんだくらっとるやんか鍛え上げた肉体は困難を凌駕するそれはただのご利用しですよ自分不器用なんでスイッチを踏むと弾が止まるので穴に飛び込むのよ下手に操作せずにまっすぐ落ちるんだいたわねいよいよ最終局面だ面倒なギミックはもうないぞここからは連続バトルなのよこの笹川椿容赦せんサンライズイエローの女神ぞカリケーンナッパー敵も無意味なシェイクを連打するのでダイヤの剣は不倫です竜巻連打うおおいちいち止まって鬱陶しいぜカットしましたダールの飛躍から使っていく贅沢仕様だ今のはあかんやろ一発で20くらい持っていかれたわよ強引に潜り込んだはいバッサリカットなのよここでボラのなんちゃら系が鍵になってるんだなついに財宝のありかを突き止めたのよやったぜランドストーカーかそうは問屋がおろしちゃくれねえのよねお宝の所有者がブチギレコンボなので倒さねばならぬのよ悪いなノールをこの世の中は弱肉強食なんだお前のものは俺のものなのだぜはいノール王との戦いテレポートしながら弾を撃ってくるだけだ実体化しているタイミングで害あれば問題ないこれは回避不能だな必要経費と張り切っていこううろうろしてゲージを貯めるはい意思つぐてそんなレベルじゃねえよはい単調なので少しカット倒したここで公爵が登場なのよそういやスタンでは一回も出てきてないなそれは公爵の作戦でこっそり後をついてきていたのよ己卑怯者めふさわしい末路をみんな期待しておるぞ一度戦って負けている割には行かれたテンションで上から目線なのよ
この状況でのこのこと一人で出てくるってことは何か秘策でもあるのかいつも切り札を隠し持ってるってミルが言っていたわね公爵、後ろ後ろってことでドラゴンのファイヤーではご女のよギュアーその断末魔は覚えておいてやるぜ別に秘策も切り札もなく公爵は退場しました何しに来たんだよ新天整理よ金の女神像くれてやるぜ攻撃してくる際に顔を出してくるのでそこを殴るのよ場所は2パターンくらいかな両対応できる英感じの場所があったと思うんだが今の場所がそっぽかったけど動いちゃったよ回復フライデー先生のお手は煩わせないぞ謎のシェイク特に意味はないけどうざいなうん大して痛くはないわね公爵 HP 少なすぎだろ語ってて HP 魔法に弱いタイプかもいてて回復だケチらないケチらない残り一つよあれ終わってたわ無事にラスボスも撃破できたわねキャー疲れたとにかくダンジョンがすごいゲームだったわね一応のジャンルは RPG だけど正しくはパズルアクションだと思うそれもパズル要素がかなり高いそこ理解して覚悟決めないと苦労するぞはい地なりと共にお宝は全て地の底に沈んでしまうのよ地の底なら頑張れば回収できるだろ諦めるなよこうしてアイルの旅は骨折り損のくたびれ儲け何も得ることはできなかったのね真面目な話フライデーと出会えただけでも金貨2000枚の価値はあったと思うぞあらならにもなくロマンチックなことも言えるのねロマンチックこれは純粋に実利の話だよ致命傷を最大で9回なかったことにしてくれるんだぞ困難必須案件だろフライデー様なしではこの旅は成立してないわはい財宝は得られなかったけどライルは別に気にしてないのこういうことは職業柄よくあることなのよやっぱりこの人家庭に興奮するタイプのジャンキーだよ畳の上では死ねないタイプの冒険野郎だ畳の文化はないから大丈夫よそこはほらベッドの上で親族に見守られての臨終に置き換えてご存知の通り本作には公式な続編は存在してないの彼らが今後どんな冒険と物語を紡いでいくのかは想像するしかないのよキャラや世界観がいいだけにちょっともったいない部分ではあるなこうしてライルとフライデーの冒険はまだまだ続いていく不味のラストとなっているわフライデーかわいいはいというわけでランドストーカ無事にクリアよあのすいませんカーラ様はどこに行ったのでしょうかさあ多分まだ森で迷子なんじゃないかしらそんなこのうちなら最後の最後でそこそこ値打ちのあるお宝を一つだけでもかっさらっていくポジションだろうそんな峰藤子ポジションを期待してはいけませんもったいないないいキャラしてたのに結局直接戦闘はありませんでしたお風呂シーンで部下にボコられたのが唯一の接点じゃないか ESP 用のソフトとして続編も予定されていたけど残念ながらこしゃってしまったのよ遊んでみたかった気持ちもあるが本作の正当進化と考えれば二の足も踏んでしまうな見晴らしのいい完全 3D になったらそれはそれで少し違う気もするのよねそれでもやっぱりライルとフライデーの冒険を見てみたいはいそれでは統括としてのレビューをお願いするわ一筋縄ではいかない難しいというよりは難解なゲームだいわゆるゲームが上手な人でも初見でクリアするのは難しいそんな騙し絵みたいなギミックが満載なんだ意図したものではなく表現としての限界が視認性の悪さと混乱を招いている形ね本当にな彼の描写が一つあるだけでも空間認識を助けてくれたとは思うよ高い手前と低い奥側が全く同じに見えるからな一回落ちないとわからない足場が多いわね序盤は楽しく遊べるレベルだが中盤以降は本気で心を折りにくる投げ出しちゃった人も多いタイトルね加えて斜め移動がデフォルトなので慣れるまでは大変だ中盤は特に精密な操作を要求するギミックも増えてくるからな結局最後までフラフラしてたわね微調整が本当に難しい認識違いで足場を間違えるのは仕方がないでも操作ミスってそっちじゃないって展開も結構多いんだよあとはまあカーラ様のことにもなるが姫様も含めて脇役の掘り下げが消化不良気味だとは感じる部分だこのエンディングでも1枚絵の一つもないのは少し寂しい部分ね残念というよりはもったいないと感じてしまう部分ではあるなこうして今遊ぶとどうしても問題点がより強く表に出てくるが当時はドット絵で 3D 空間を表現しているってだけでもすごかったんだゼルダによく似たゲームはたくさんあった時代だけどマップが高さと奥行きを持っていたのは斬新だったわね
クォーターデューを採用したゲームは他にもあったが大抵はシミュレーションゲームで用いられる手法だったからなそんな世界で剣を振ってジャンプしていくアクションってのは当時としては唯一無二な存在だったしキャラも大きい部類でとても見栄えがいいタイトルなんだ実際に動いてるところを見なくても魅力と言えるコンセプトが雑誌に載っている写真1枚で伝わるんだ写真1枚で凄さがちゃんと伝わるってのは大事なことね紙面からは伝わらない部分として BGM も本作は優れている部類だろう軽快でノリの良い BGM シーンに応じたメリハリなど演出面もメガドライブ末期のクライマックス作品として水準以上だとはいえ難点も多く万人向けとは言えないけどなそんな本作を一言で言い表すとそうだな本作を一言で言い表すと結構やべえ山結構やべえ山なのね観光気分で足を踏み入れると痛い目を見るぞ覚悟と本気の準備ができるものだけ入山しなさい攻略サイトがあっても宿泊するレベル山があるなら登りたい制覇したいそんな気骨を持って挑む必要があるこいつは見た目以上に凶悪だぜつばちかつばちかはい連続企画ランドストーカー全6回で無事クリアよひゃあ苦労はしたが達成感は大きいな今回いただいたマシュマロをご紹介するわよマシュマロありがとうございますまだまだ少ないので今のうちなら掲載率 100% だぞ動画リクエストです1ソニック・ザ・ヘッジ・ホック2スーパーソニックが見たい2エイリアン・ソルジャー3ストライダー・ヒルュウ4ユナシリーズお体に気をつけて頑張ってくださいリクエストありがとうございます見事に世代試食もちろんセガハードって意味だぞマリオにも触れているしソニックも外せないわよねスーパーソニックとなるとかなり厳しいなカオスエメラルドのコンプが必要ねあのボーナスステージ結構苦手なのよねエイリアンソルジャーも懐かしいタイトルね実のところエイリアンストームはすでに候補にも入ってたんだよなそっちのエイリアンシリーズじゃなくてこれはトレザーのやつよああデカキャラでギュンギュン動くボス戦メインのあれかあとはストライダー飛竜にルナシリーズねこの流れだと飛竜はメガドライブ版だよなルナはやるなら丁寧にシリーズ化したいわね3回で仕留めるには惜しい作品だなマシュマロありがとうございました今後の動画作りの参考にさせていただくわ実は撮影だけ終わって編集してないタイトルが溜まってるんだ間違って消しちゃう前に片付けないとねこんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだまだの人はぜひチャンネル登録してくれよなトップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよなその上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると欲しいもやマシュマロを投げられるわよ欲しいもは Amazon の欲しいものリスト何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれませんマシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ動画のコメント欄でも全然大丈夫よというわけで最後までのご視聴ありがとうございました次回もお楽しみにまた遊びに来てくれよなまたね次回からしばらく単発が続くかもしれないわもう撮っちゃってるからなあとはサクサクっと編集してバリバリ投稿しようぜ簡単に言わないのなんやかんやで結構な作業量なのよレッドブル決めちゃうモンスターもあるよエナジードリンクは HP 回復アイテムちゃうぞ命の前借りごめんこうむる。